السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الفائزين برضا الله يا عباد الله اتق الله بريء سهود رغلا الله في نسوك شكرا من ينين ننغلا مورو پرت غيالا پندي مامسم مسلمين ورقا كريكيان بارد لا يندو قندان اسلام ادو حرام آكي اتلا دو ولاره پرسكت مايا جهنا مايا ورو بشيه مانا چوز جت لا دو دو ماده منسل اكن دو ഒരു വിഷയത്തിൽ നാം അതിൻ്റെ ഹലാൽ ഹെറാം വിവച്ഛേദിക്കും പോൾ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനും തിരുസുന്നത്തുമായ വിഷയത്തിൽ എന്ത് പറഞ്ഞു എന്ന് നാം ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ രണ്ടാം അധ്യായം സൂറത്തുൽ ബക്കറയിലെ നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ആയത്തിലൂടെ അള്ളാഹു സുബാൻ ഹൂത്തല പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇന്ന അള്ളാഹു ഹെറമ അലൈക്കുമുൽ മൈത്തത്ത വദ്ദമ വലഹ്മൽ ഖിൻസീർ വമ ഉഹില്ല ബിഹിലി ഗൈരില്ല ഫമനിൽ തുറ ഗൈറബായി വല ആദിൻ ഫല ഇസ്മ അലൈഹി ഇന്ന അള്ളാഹു ഗഫൂറുർ റഹീം തീർച്ചയായും അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് ശവം രക്തം പന്നി മാംസം അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരുടെ പേരിൽ അറുക്കപ്പെട്ടത് എന്നാൽ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് നിർബന്ധത്തിന് വിധേയമാവുകയോ അതല്ലെങ്കിൽ പ്രയാസപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്താൽ അവൻ പരിധി വിടാത്തിടത്തോളം കാലം അള്ളാഹു അവൻ്റെ മേൽ ശിക്ഷിക്കുകയില്ല അല്ലെങ്കിൽ കുറ്റം ഇല്ല തീർച്ചയായും അള്ളാഹു വളരെ പൊറുക്കുന്നവനും കരുണാനിധിയുമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ അള്ളാഹു പേരെടുത്തു പറഞ്ഞ ഒരു ജീവിയാണ് പന്നി എന്നുള്ളത് അത് അള്ളാഹു ഹെറാം ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്രകാരം തന്നെ ആറാം അധ്യായത്തിലും നമുക്ക് ഇത് കാണാൻ പറ്റും നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ ആയത്തിൻ്റെ മധ്യ ഔ ലഹ്മ ഖിൻസീരിൻ അല്ലെങ്കിൽ പന്നി മാംസവും അള്ളാഹു ഹെറാമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ അള്ളാഹു സുബാന ഹുഗത്തല എന്തെല്ലാം കഴിക്കാം എന്തെല്ലാം കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്തെല്ലാം ഹെറാം എന്തെല്ലാം ഹലാൽ എന്ന് വളരെ കൃത്യമായി പഠിപ്പിച്ചു ഇത് സുഹൃത്ത് അറാഫ് ഏഴാം അധ്യായത്തിലെ നൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴാമത്തെ ആയത്തിലൂടെ അള്ളാഹു ഒന്നുകൂടി വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് വിശിഷ്ടമായത് അനുവദനീയമാക്കുകയും മ്ലേച്ഛമായത് വിരോധിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഈ ആയത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഖുർആാനിൻ്റെ നെസ്സു കൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹു പന്നി ഹെറാം ആക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്കൊരു മറുപടി നമുക്ക് അനിവാര്യമല്ല അല്ലെങ്കിൽ അഭികാമ്യമല്ല എന്നാൽ ശാസ്ത്രീയമായി ഒരുപാട് നിഗമനങ്ങൾ ഈ വിഷയത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഉദാഹരണമായി വൃത്തി കെട്ടാൽ ഹബീസാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ അള്ളാഹു പറഞ്ഞ ആ പ്രയോഗത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് വൃത്തി കെട്ട പരിതസ്ഥിതിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ജന്തു ആണ് ഈ പന്നി എന്നുള്ളത് അത് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതോടുകൂടി അതിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പല വൃത്തിഹീനതവും മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരത്തിലും സ്വഭാവത്തിലും വിശ്വാസത്തിലും ഒക്കെ പടർന്നു പിടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നും അതുപോലെ തന്നെ അനാവശ്യമായ കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ടാക്കുമെന്നും പഠനങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നു അപ്രകാരം തന്നെ ബ്ലഡ് ക്യാൻസർ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ തുടങ്ങി നിരവധി ക്യാൻസറുകൾക്ക് സാധ്യത ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് വൈദ്യശാസ്ത്രം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു അമിതമായ വണ്ണം അൾസർ എന്നിവയ്ക്ക് സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് എന്നും ഡോക്ടർമാരുടെ പഠനങ്ങളും നിഗമനങ്ങളും തെളിയിക്കുന്നു ഒരു ശാസ്ത്രീയമായ നിഗമനങ്ങളും അനുമാനങ്ങളും കണ്ടെത്തലുകളും പഠനവുമൊക്കെ ഒരു വേള ഇന്ന് പഠിച്ചതായിരിക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് മനസ്സിലായതാവിയിരിക്കില്ല നാളെ ഉണ്ടാകുക ഇന്നത്തെ ശരി നാളെ തെറ്റും നാളത്തെ ഇന്നത്തെ തെറ്റുകൾ ചിലപ്പോൾ നാളെ ശരിയുമായി ശാസ്ത്രീയമായ നിഗമനങ്ങൾ മാറി മാറി വരാം പക്ഷെ ഒരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അള്ളാഹു ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ സുഹൃത്തു അഹസാബിൽ അല്ല പറഞ്ഞല്ലോ വമാക്കാനലി മുഖ്മിനും വല മുഖ്മിനത്തിൻ ഇതൽ ഇതാ കാലാഹു റസൂലഹു അമ്രൻ അനിയക്കൂല ലഹ്മുൽ ഖീറത്തു അൻ അമ്രിഹിൻ വമയ അസ്ലാഹു റസൂലഹു ആരെങ്കിലും അള്ളാഹുവും അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലും ഒരു കാര്യം തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സത്യവിശ്വാസിയായ പുരുഷനാകട്ടെ സത്യവിശ്വാസിനിയായ സ്ത്രീക്കാകട്ടെ സ്വന്തം ഇഷ്ടം തീരുമാനിക്കുക എന്നുള്ളത് പാടില്ലാത്തതാവുന്നു അപ്പോൾ നാം കേട്ടാൽ സെമിയന വയന ഞങ്ങൾ കേട്ടു അനുസരിച്ചു എന്ന് പറയാൻ നിർബന്ധിതമായും ബാധ്യതയുള്ള വിഷയങ്ങളെയാണ് അള്ളാഹു ഹെറാമാക്കിയത് കൊണ്ട് ആ അത്തരം ഹെറാമാക്കിയതിനെ ആ ഹെറാമിനെ ഹെറാമായി തന്നെയും നാം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക ഹലാലുകളെ ഹലാലായി കാണുകയും ചെയ്യുക അള്ളാഹു സുബാൻ ഹുത്തേല എല്ലാവിധ ഹെറാമിൽ നിന്ന് നമ്മെ കാത്തുരക്ഷിക്കുകയും ഹലാലായത് ഉപജീവന മാർഗമാക്കുകയും ചെയ്യാനുള്ള തൗഫിയക്ക് നമുക്ക് ഏവർക്കും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അമീൻ വാഹൃദാന അനിൽ അഹമ്മദ് അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തല്ലാഹി വർക്കാത്തു